బులెటిన్ లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం ఓయిలో విద్యార్థి మురళి ఆత్మహత్య అనంతరం ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి మురళి మృతదేహాన్ని తరలించే ముందు క్యాంపస్ లో హైడ్రామా నడిచింది ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించిన తర్వాతే మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిర్వహించాలని పోలీసులను విద్యార్థులు అడ్డుకున్నారు దీంతో విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేశారు ఘటనపై న్యూస్ కవరేజ్ కి వెళ్లిన న్యూస్ రిపోర్టర్లను కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు లాఠీచార్జ్ లో పలువురు మీడియా సిబ్బంది విద్యార్థులు గాయాలయ్యాయి కాగా ఉద్రిక్తల నడుమ మురళి మృతదేహాన్ని గాంధీ ఆసుపత్రికి పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం నిర్వహించారు మురళి మృతదేహాన్ని నల్గొండలోని ఆయన స్వంత గ్రామానికి తరలించారు పోలీసులు అయితే నిరుద్యోగ సమస్యతోనే మురళి ఆత్మహత్యానికి పాల్పడ్డాడని అతను స్నేహితులు ఆరోపిస్తున్నారు ప్రభుత్వం మురళి కుటుంబానికి సాయం చేయాలని ఓయిలో విద్యార్థి సంఘాలు నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు కాగా నేడు ఓయు బంద్ కు విద్యార్థి సంఘ నేతలు పిలుపునిచ్చారు ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఓయు ఆర్ట్స్ క్యాంపస్ నుండి మా క్రైమ్ కరాస్పాండెంట్ ఇన్నారెడ్డి లైవ్ లో అందిస్తారు రంజిత్ ప్రస్తుతం అయితే మాత్రం ఇంకా ఆ ఓయు క్యాంపస్ అంతా కూడా కొంచెం టెన్షన్ వాతావరణం ఉంది ప్రస్తుతం అయితే మాత్రం బంద్కు పిలిపించిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర పరిస్థితి ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ బంద్ నిర్వహించి తీరుతామని చెప్పేసి ఒకవైపున విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు మరోవైపున పోలీసులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో భారీ ఎత్తున బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏమైతే నిన్న మురళి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడో ఆత్మహత్య సంబంధించి పోలీసులు అయితే మాత్రం ఇది ప్రధానంగా చదువుకోలేక ఆయన టెన్షన్ తట్టుకోలేక చనిపోయాడని చెప్పేసి అని కూడా ఉన్న సూసీ లెటర్ బయటపెట్టడం అలాగనే ఈ ఉద్యోగాలు వస్తాయా రావాన్న ఆందోళనతో మురళి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని చెప్పిన సహచర విద్యార్థులు ఓయి క్యాంపస్ లో ఉన్న విద్యార్థులు ఆందోళన చేసిన నేపథ్యంలో రాత్రి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ కుటుంబానికి న్యాయం జరిపే వరకు కూడా మురళి మృతదేహాన్ని తరలించకుండా అడ్డుకుంటామని చెప్పేసి అని నిన్న ఏమైతే మృతదేహాన్ని అలాగే పెట్టి బయటికి పోనీయకుండా ఆందోళన చేస్తున్న పరిస్థితుల్లో దాదాపు మూడు గంటల సమయంలో లాఠీ చార్జ్ చేసి మృతదేహాన్ని గాంధీ మార్చులు తరలించిన ఉదయాన్నే తొమ్మిది నిమిషాల్లోనే హడావడిగా పోస్ట్ పార్టం చేసి మురళి స్వగ్రహానికి మృతదేహాన్ని తరలించడం జరిగింది ప్రస్తుతం మనం ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర ఉన్నాం దీనికి సంబంధించి మరి కాసేపట్లో విద్యార్థులు ఇక్కడ ఆందోళన చేయడానికి కూడా వస్తామని చెప్పని చెప్తున్న పరిస్థితి ఏదైనప్పటికీ మురళికి సంబంధించిన ఇష్యూలో నిన్న కవరేజ్ కి వెళ్లిన మీడియా మిత్రులను కూడా నిర్బంధంలో తీసుకున్న విషయం మీద అలాగనే ప్రస్తుతం లాఠీ చార్జ్ జరిగి తర్వాత నిన్న రూముల్లోకి వెళ్లి మరి దౌర్జన్యపూరితంగా గొడవలు చేసి తర్వాత లాఠీ చార్జ్ చేసిన విషయం కూడా మీడియాలో వీడియోలు హల్చల్ చేస్తున్న విషయం మనం గమనించవచ్చు ఏదైనప్పటికీ ఇక్కడ మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగింది ఒకవేళ ఏదన్నా ఉంటే వాళ్ళు పిలిపించి మాట్లాడాల్సిన పోయి రూముల్లోకి వెళ్లి దౌర్జన్యపూరితంగా కొట్టడం ఎంతవరకు సమన్వయం చెప్పేసి అని కూడా విద్యార్థి సంఘాలు తర్వాత అందరూ కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి సో ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రస్తుతం మనం ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర ఉన్నాం ఇక్కడ అంతా కూడా ప్రశాంతంగా ఉన్న పరిస్థితి మరి కాసేపట్లో కొంతమంది విద్యార్థులు విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు కూడా ఓయి క్యాంపస్ వచ్చే పరిస్థితి దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే బంద్కు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో కూడా ఎలాంటి క్లాసులు జరగకూడదని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటికే విద్యార్థి సంఘాలు అందరూ కూడా ఏకమై ఒక అల్టిమేట్ కూడా జారీ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా ఎవరైతే నిన్న మురళి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడో ఆ కుటుంబానికి న్యాయం జరిగే వరకు కూడా మేము పోరాటం కొనసాగిస్తామని చెప్పేసి అని కూడా విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు చెప్తున్న పరిస్థితి సో ఏదైనప్పటికీ ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం కావాలని అణచివేత ధోరణిలో సమ సమస్యలు ఏమైతే ఉన్న సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేయకుండా అణచివేత ధోరణి చేస్తా ఉంది అయితే ఉద్యమానికి ఉద్యమాలకు ఖిల్ల అయినటువంటి ఓయి క్యాంపస్ లో ఈ రకంగా దౌర్జన్య పూర్తిగా వివరించిన ఎంతవరకు సమన్వయం చెప్పని కూడా ఓయి విద్యార్థి సంఘాల నేతలు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి ఈ రోజు తెలంగాణ సాధించామంటే ఈ రోజు తెలంగాణ వచ్చిందంటే కారణం ఓయి క్యాంపస్ లో విద్యార్థుల ఆత్మహత్య బలిదానాల కారణం కాబట్టి ఆ బలిదానాలను మర్చిపోకుండా వాళ్ల మీద లాఠీ చార్జీ ఎంతవరకు ఎంతవరకు సమన్వయం ఏమైతే హామీ ఇచ్చారో ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పేసి అని మొబబెట్టి ఇంతవరకు కూడా ఉద్యోగ ప్రకటన చేయకపోవటం ఆ ఉద్యోగ విషయంలోనే ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థుల మీద లాఠీ చార్జ్ చేయటం నిన్న ఒక విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్న పరిస్థితుల్లో ఈ రకంగా దౌర్జన్య పూర్తిగా లాఠీ చార్జ్ చేయటం విషయం మీద ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం స్పందించారు అలాగనే ఇక్కడ పోలీసులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించి కొంతమంది జర్నలిస్ట్ ని అదుపులో తీసుకున్న విషయాన్ని కూడా పరిగణలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీని మీద ప్రభుత్వం స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పని కూడా తెలుస్తా ఉంది అలాగనే రెండు గంటల ఒంటి గంట సమయంలో జరగబోతున్న కొలువుల కొట్లాటకు సంబంధించిన ఇష్యూలు కూడా దాన్ని నీరుగాల్చడానికి ప్రభుత్వం ఈ రకమైన ప్రయ కుట్ల ప్రయత్నాలు చేస్తుందని చెప్పి కొంతమంది ఆరోపణ చేసిన పరిస్థితి గమనించవచ్చు ఏదైనప్పటికీ కొలువుట కొట్లాటలో ఓయి క్యాంపస్ లో ఉన్న అన్ని సంఘాలు ఏకమై అక్కడికి హాజరవ్వాలని చెప్పి చూస్తున్నాం ఇక్కడి నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరింది కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు మన సమాచారం అవుతుంది
सानुकूल ना प्रबुत्तुन तरम निंचे वक प्रकटन रावाल जेपुस अन कोड चाला स्पस्टेंग विद्यार संगाल नायक डिमेंड जास्ता हुन्नार सो ये डिमेंड पटला इन्त वर कोड एलांटी प्रकटन कोड रागप होट अलागने रात्री इगोडाव जरुगुतने वक वैपना स्टोन फेल्डिंगु मर Vocês Healthy क钱 Blue <laughs> விஷ்யம்மேத்துக்குடான் பிரபுத்தும் Indonesia Indonesia ப்ரச்தமைத்தமாத்தரம் தீங்கள் சம்மந்தின்சி ஏமைத்தே நின்ன கொடோசரிகிந்து 
దాని మీద కవరేజ్ కి వెళ్లిన మీడియా మీడియా సంబంధించిన కొంతమంది కొంతమంది మీడియా మిత్రులను కూడా అదుపులో తీసుకున్న పరిస్థితి మనం గమనించవచ్చు సో ఈ నేపథ్యంలో మరి కాసేపట్లో ఓయి క్యాంపస్ కి ర్యాలీగా కొంతమంది విద్యార్థులు వస్తున్న పరిస్థితి మనం గమనించవచ్చు ఏమైతే తాము డిమాండ్ చేస్తున్నామో ప్రభుత్వం ఈ తమ వైఖరి ప్రకటించకుండా తాము చేస్తున్న ఉద్యమానికి నీరుగార్చే ప్రయత్నంగా అలాగే తమ మీద లాఠీ చార్జ్ చేసి తమ మీదనే దౌర్జన్య పూర్తిగా వీళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ విషయం మీద మేము తీవ్రంగా పోరాడతాము ఏమైతే అంటే ఉద్యమాలకి ఇక్కడ ఓయి క్యాంపస్ అడ్డాగా నిలబడి తెలంగాణ సాధించుకున్నాం సాధించుకున్న తెలంగాణలో మా మీదనే దౌర్జన్య పూర్తిగా వ్యవహరిస్తున్న పోలీస్ వ్యవహార వాళ్లు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు మరి కాసేపట్లో విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు ర్యాలీగా బయలుదేరి వచ్చి ఓయి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర తమ నిరసన తెలియజేసే కార్యక్రమాన్ని కూడా పెట్టుకున్నారు మరి కాసేపట్లో వాళ్లు క్యాంపస్ కు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఏదైనప్పటికీ విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నట్టుగా ఈ ఏమైతే ప్రభుత్వం గతంలో హామీ ఇచ్చిందో హామీ నెరవేర్చే దాకా ఖచ్చితంగా ఉద్యమం కొనసాగుతా ఉంది నిన్న మురళి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆత్మ బలిదానానికి సంబంధించి కూడా ఖచ్చితంగా దీని మీద వాళ్ల కుటుంబానికి సహాయపడాలని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు ప్రధాన డిమాండ్ గా ఉన్నారు అయితే రాత్రి పూట ఈ రకంగా రూముల్లోకి వెళ్లి లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్న ఈ పోలీసుల పట్ల కూడా కఠి చర్యలు తీసుకోవాలి ప్రభుత్వం విషయాన్ని అంటే సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా వాళ్లు చూడాలి కానీ సమస్యను పరిష్కరించకుండా వాళ్ళు ఈ రకంగా దౌర్జన్యపూర్వకంగా మాట్లాడటానికి కూడా వాళ్లు పట్టుబడుతున్నారు సో అయితే కొంతమంది విద్యార్థి నాయకులు మనతో జాయిన్ అవ్వడానికి సిద్దంగా ఉన్నారు మనం వాళ్ళతో మాట ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి సార్ అంటే రాత్రి జరిగిన విషయాన్ని మీరు ఏ విధంగా ఖండిస్తారు వాళ్ళు ఎందుకు ఈ విధంగా దాడి చేశారు రాత్రి మూడు గంటల ప్రాంతంలో పోలీసులు బాగా అటాక్ చేయడం జరిగింది దాదాపుగా రెండు వేల మంది పోలీసులు రూమ్లలోకి వచ్చి అందరినీ రూమ్లు గడేసి తర్వాత అప్లాడ్ని ఎత్తుక వెళ్లిన తర్వాత డెడ్ బాడీని ఎత్తుక వెళ్లిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు రూమ్కు ఇరవై ముప్పై మంది పోలీసులు వచ్చి విపరీతంగా కొట్టడం జరిగింది దాదాపుగా ఒకరికి తల వలిగింది తర్వాత ఒకరికి ఈపు మీద పెద్ద గాయమైపోయింది చాలా మందికి చాలా రకంగా దెబ్బలు తగ్గడం జరిగింది మరి రాష్ట ప్రభుత్వం ఎందుకు ఈ విధంగా నిరుద్యోగుల మీద ఇంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని మేము అడుగుతున్నాం చనిపోయినటువంటి వ్యక్తికి ఒక ఎక్సిగ్రేషన్ మాత్రమే మేము అడగడం జరిగింది మరి దాన్ని రాత్రే ఉడక వివిధ మంత్రులు ఉన్నారు ప్రభుత్వం ఉంది మరి పోలీసులు ఉన్నారు ఒక విద్యార్థులకు హామీ మేము అడిగినాం తప్ప నోటిఫికేషన్ ఏమనో లేకపోతే రాత్రి రాత్రికి ఏదో జరగాలని మేము అడగలేదు కానీ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉడక విద్యార్థుల మీద కక్ష పూర్తంగా విపరీతంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందుకు ఆంధ్రోళ్లు మాత్రం ఏ విధంగా మాత్రం మా మీద దాడి జరిగిందో ఉస్మానియా విద్యార్థుల పైన ఏ విధమైనటువంటి దాడి జరిగిందో అంతకు రెట్టింపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కేసీఆర్ తెలంగాణ బిడ్డలు అనుకుని ఎన్నోసార్లుగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బయట కట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వచ్చి నా తెలంగాణ బిడ్డలు నా తెలంగాణ బిడ్డల మీద లాఠీ పడితే ఊక్కుని వెళ్లేదని చెప్పినటువంటి ఈ కేసీఆర్ ఈ రోజు అమాషణంగా దౌర్జన్యంగా రెండు వేల మంది పోలీసులతో నా విచ్చలవిడిగా మా మీద దాడి చేయించడం జరిగింది మరి మేము ఇదే విధంగా రాత్రి తెల్లవారుదాన మూడు గంటలకు ఒకరు గోడలు దింకి ఒకరు ఖాళీ ఇరగడం జరిగింది మరి ఇంకొకరికి కింద పడి తల వలగడం జరిగింది అక్కడ చనిపోయినటువంటి బాధితుడి కన్నా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా విద్యార్థులకు చాలా మందికి చాలా రకంగా గాయాలని దాదాపుగా రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది అరెస్ట్ చేయడం ఉడక జరిగింది అది ఉడక కొట్టుకుంటూ ఎవరిని ఉడక లెక్క చేయకుండా విద్యార్థులు చదువుకునే విద్యార్థులు అనేటువంటి ఉడక ఆలోచించకుండా సామాన్యమైనటువంటి చదువుకునే విద్యార్థులను ఉడక ఈ రోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ రోజు ఇప్పటికి కూడక ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేల్కొనకుండా విద్యార్థుల పైన కఠినంగా వ్యవహరిస్తే రాబోయే రాబోయే సమయంలో కఠిన చర్యలు మాత్రం ఈ ఉస్మానియా విద్యార్థులు చేపడతారని చేపడతా చేపట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ రోజు జరిగేటటువంటి కొలువుల కొట్లాటలో ఈ రోజు చాలా మంది విద్యార్థులు ఉడక అక్కడికి సాయంత్రం రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి రాత్రి జరిగినటువంటి సంఘటనలో దాదాపుగా రెండు వందల మూడు వందల మంది విద్యార్థులు అరెస్ట్ కావడం జరిగింది వాళ్ళని తక్షణమే విడుదల చేయాలని మళ్లీ ఉడక మేము మానే రాష్ట్రం నుంచి ఇప్పుడు ర్యాలీగా ఉడక బయలుదేరుతున్నాం జరుగుతుంది కాసేపట్లో మేము ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కేసీఆర్ కబర్దార్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకటే ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి నిరుద్యోగులకు ఎంత అన్యాయమైనటువంటిదో ఈ రాష్ట్రంలో నాలుగు కోట్ల ప్రజలకు ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసినటువంటి విషయం ఎక్కడ ఎక్కడైతే తెలంగాణ ఉద్యమం పుట్టిందో అక్కడనే నిరంతరం విద్యార్థులు బాధపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందంటే ఈ రాష్ట్రంలో మంత్రులు ఆ ముఖ్యమంత్రి ఆ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగానే వహిస్తున్నారు తప్ప మరి మేము ఈ ప్రతిపక్ష
ప్రతి ఒక్క నాలుగు కోట్ల జనాభా దేశవ్యాప్తంగా చూస్తుంది ఉస్మాన విద్యా విద్యార్థులపైన ఒక ఉప్పు కాదం మోపినటువంటి ఈ కేసీఆర్ గద్దె దించడానికి యావ తెలంగాణ విద్యార్థి లోకము తర్వాత రైతులు సామాన్యులు అందరూ ఎదురు చూడడం జరుగుతుంది బిడ్డ కబర్దార్ కేసీఆర్ ఇప్పుడే కాదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నీ గద్దె దించడానికి ఇది నాంది అనేటువంటిది నువ్వు గ్రహించుకోవాల్సినటువంటిది అవసరం ఉంది మరి ఈ మురళి చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఎవరో కాదు నీ కాన్స్టెన్స్ లో నీ కోర్టు వేసినటువంటి వ్యక్తి మరి అలాంటి వ్యక్తి మీద ఈ రోజు చనిపోతే నువ్వు ఎక్స్క్యూజ్ ఎందుకు ప్రకటించావని నేను అడుగుతున్నా సానియా మిర్జాకు కోటి రూపాయలు పకటిస్తావు ఇలియాన కోటి రూపాయలు పకటిస్తావు తర్వాత నిన్న ఇవాంక వస్తే వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి నువ్వు చేసివి మరి నీ కాన్సెన్స్ లో నీ బిడ్డ లాంటి వాడు కదా మరి ఎందుకు ఈ విధంగా నువ్వు చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నావు నువ్వు తక్షణమే వెయ్యి ఆ విద్యార్థిని పరమశించాల్సింటివి ఆ తల్లిదండ్రులను పరమశించాల్సింటివి వాడికి కావాల్సినటువంటి న్యాయం చేస్తాను చెప్పడానికి నీకు ఇంత వరకు నోరు ఎందుకు రాలేదని మీ విద్యార్థి అనుకుంటాం నీకు ఒక మానవతం లేదా నీకు బిడ్డ ఉంది కదా ఒక కొడుకు ఉన్నాడు కదా ఒక మనవాడు ఉన్నాడు కదా వీళ్ళందరూ దీంట్లో ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఏమైతే నిన్న ఘటన జరిగిందో మురళి సంబంధించి మీ ప్రధాన డిమాండ్ ఏంటంటే కొలువుల కొట్లాడ సంబంధించి మీరు చేస్తున్న డిమాండ్ ఏమైతే ఉందో ప్రధానంగా మురళి కుటుంబాన్ని సహాయం చేయమన్నా లేకపోతే నిన్న జరిగిన లాఠీ చార్జీ మీద తర్వాత ఓయు విద్యార్థులందరూ ఏకమై ఏ విధంగా ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలని మీరు డిసైడ్ అయ్యారు సార్ నిన్న మురళి మురళికి మేము అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అతను ఐదు 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 సంవత్సరాలుగా డిఎస్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు ఒకటే వాయిదాలు పడుతున్నాయి కేసులు పడుతున్నాయి వాయిదాలు పడుతున్నటువంటి మానసిక స్థితితోన అతను తల్లిదండ్రులకి తల్లి కూలి తమ్ముడు ఒక అక్క వీళ్ళందరూ నిరుపేదమైనటువంటి రోజు ఒక కూలి తల్లి కూలి మీదనే ఆధారపడి చదువుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి మురళికి ఉన్నది అలాంటి సందర్భంలో ఈరోజు మురళికి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ రాష్ట ప్రభుత్వం తక్షణమే మురళికి కోటి రూపాయలు ఎగ్జ్రేస్ గా ప్రకటించాలి ఎందుకంటే అతను భౌతిక శాస్త్ర స్టూడెంట్ ఒక మంచి ర్యాంకరు అతనికి ఐదో ర్యాంకు ఆరో ర్యాంకు రావడం జరిగింది అతను ఉండింటే కోటి రూపాయల కన్నా ఆయన విలువ కట్టలేనటువంటి చదువులు చదివే వ్యక్తి చదివే వ్యక్తి దీంట్లో ప్రధానంగా నిన్న సూసిడ్ లెటర్ నేను చదువుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పి రాసిన లెటర్ మీరు ఏ విధంగా తీసుకుంటారు ఇవాళ తప్పుడు వాములను ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం పోలీసులతో తప్పుడు వాములను ఇవ్వడం జరిగింది దాదాపుగా యూనివర్సిటీ అతని యొక్క డెస్క్ లో ఉన్నటువంటి లెటర్ ని సిఐకి అశోక్ రెడ్డి అది మార్చడం జరిగింది ఆ లెటర్ బదులు వేరే లెటర్ పెట్టి ఇతను మురళి మురళి యొక్క ఆత్మహత్యని పక్కదారు పట్టియడం జరిగింది అంటే వాస్తవానికి మురళి చనిపోయింది నిరుద్యోగం రా నిరుద్యోగ బాధతోనే ఉద్యోగం రాలేదనే మానసిక ఒత్తిడితోనే ఆ లెటర్ లో స్పష్టంగా ఉన్నది కానీ ఆ లెటర్ ని తీసి వేరే లెటర్ తీసి మెస్ లో గొడవ అని తర్వాత నేను మన ఇంటర్నల్ సరిగా రాలేదని భవిష్యత్ లో నేను పరీక్షలు మంచిగా రాస్తూనే లేదని ఇలాంటి తప్పుడు వాన్ములు ఒక ర్యాంకర్ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నటువంటి స్టూడెంట్ ఎప్పుడు ఉడుక చదువుకు వెనకాడు పోటీకి నిరంతరం ముందడుగు వేస్తాడే తప్ప చదువు కోసం మానసికంగా స్థితి చెందేటటువంటి అని ఆ ప్లాన్ ఐదేళ్లు లేవు పదహారేళ్లకు యూనివర్సిటీకి రాలేదు దాదాపు ఇరవై రెండు ఏళ్ళ మెచ్యూరిటీ ఎంఎస్సీ బీఈడి అయిపోయినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి మీరు ఎలాంటి తప్పుడు వార్తలు ఈ ప్రభుత్వానికి అంది ప్రభుత్వము ఆ రకంగా మలుస్తుంది సమాజానికి తర్వాత మీడియా ఉడక సరిగా సహకరించకుండా పోలీసులు అడ్డుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాస్తవాలు వాస్తవాలని క్లుప్తంగా మీరు ఒక కమిటీ వేయండి ఆ కమిటీ ద్వారా మురళికి జరిగినటువంటి అన్యాయం ఏంది ఈ ప్రభుత్వం చేసినటువంటిది ఏ మురళిపైన తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఏంటి ఒక కమిటీ మేము బీసీని నిన్న డిమాండ్ చేయడం జరిగింది బీసీ ఉడక దానికి ఒప్పుకోవడం జరిగింది దీని మీద సమూలమైన కమిటీ వేసి మురళికి న్యాయం చేస్తామని జరిగింది మురళికి కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలి తల్లి తల్లి కూలి మనిషి దీంట్లో ప్రధాన ఉద్యోగం ఇవ్వాలి ఏమైతే ఉందో ఇప్పుడు కొలువులు కొట్లాట ఒంటి గంట జరగబోతా ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఓఈ క్యాంపస్ నుంచి ప్రధానంగా అంటే ఈ గొడవలన్నీ జరగకుండా క్యాంపస్ ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ప్రధానంగా ఆ గవర్నమెంట్ ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటే ఈ క్యాంపస్ ప్రశాంతంగా ఉంటుందన్న మీ ప్రధానమైన డిమాండ్ ను ప్రభుత్వానికి ఏమని తెలియజేస్తారు సార్ ఈ రోజు మేము ఇప్పుడు రాత్రి జరిగినటువంటి సంఘటనకు చాలా మంది ఇక్కడ దెబ్బలు గిబ్బలు తడగడం జరిగింది అరెస్ట్ కావడం జరిగింది మేము తక్షణమే అక్కడ మానేరాజ్ నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావడం పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది దాదాపు లైబ్రరీ కాలేజీలో మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా బంద్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేసేది ఈ రోజు విద్యార్థులందరూ కూడా ఇక్కడ నుంచి మేము ర్యాలీగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కోచింగ్ సెంటర్ లో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులు కానివ్వండి మరి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులందరూ ఈ
కాబట్టి సరునర్లో జరిగేటటువంటి ఆ మైదానంలో జరిగేటటువంటి ఈ యొక్క సభకు అందరూ స్వేచ్ఛాయుతంగా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి మీరెవరు కూడా ఎలాంటి ఆందోళనలు చెందాల్సిన అవసరం లేదు కొల్లుల కోట్లాన్ని విజయవంతం చేద్దాం శ్రీకాంత్ ఆచార్య నిన్న చనిపోయినటువంటి రోజునే మళ్లీ మురళి చనిపోయినటువంటి సంఘటన జరిగింది అంటే మళ్లీ దశ ఉద్యమాన్ని కూడక చేయాలని అన్నటువంటిది ఒక ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతంలో వాతావరణం అన్నటువంటిది ఆవరించుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది కాబట్టి మిత్రులందరూ కూడక సహకరించి ఈ కొలువుల కొట్లాడిన పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ చేస్తారని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోవడం జరుగుతుంది సో రంజిత్ ఇది పరిస్థితి ఇక్కడ తాజా పరిస్థితి ప్రస్తుతం అయితే మాత్రం ఓయూ క్యాంపస్ దగ్గర మరి కాసేపట్లో ర్యాలీగా రాబోతున్నారు అలానే కొలువులు కొట్లాడు అందరూ అందరు హాజరవ్వాలని కోరుతున్నారు అయితే ఓయూ క్యాంపస్ లో ప్రశాంతంగా ఉండాలి మళ్లీ ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొనకుండా ఉండాలంటే మాత్రం తాము ఏమైతే డిమాండ్ చేస్తున్నామో ఈ ప్రభుత్వం ఏమైతే హామీ ఇచ్చిందో ఆ హామీ నెరవేర్చేదాకా కూడా ప్రభుత్వం నిలబడి ఉండాలి తర్వాత ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఎవరైతే చనిపోయారో మురళీ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలి ఈ రెండు ప్రధాన డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు కూడా ఈ ఉద్యమం కొనసాగుతూ ఉంది ఉద్యమం తీవ్రతరం కాకుండా ఓయి క్యాంపస్ ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి ఒక ప్రకటన చేయాలని చెప్పని కూడా ఓయి క్యాంపస్ లోని విద్యార్థి సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాయి రంజిత్ థ్యాంక్ యూ నారాయణ మరింత సమాచారం కోసం మిమ్మల్ని మ